Привет, народ! От зрителя канала поступил вопрос, хорошая ли машина Олбани Вашингтон? Хороший вопрос. Предлагаю вместе найти на него ответ. Приступим. И вот перед вами нужная нам машина. Большой тяжелый седан. Некоторые федеральные службы Лос-Сантоса любят использовать Вашингтон. За этим явно должно что-то крыться. Вот и посмотрим. Тюнингованной версии машины не имеет. Можно угнать и поставить в гараж. Когда есть сессии, можно найти практически по всему Лос-Сантосу. Но чаще всего встречается в Вайнвуде и Ламисе. Это действительно солидная и тяжелая машина. Разгон не очень-то быстрый, но так ли нужен быстрый разгон и высокая скорость для большой машины? Посмотрим, что получится. Немного, но этого хватит, чтобы оторваться от инсургент пикапа. Уже неплохо. Даже в круг освещения не поместился, какой он большой. Но передние колеса видны, они не крутятся. Это хороший знак. Наверное, самое интересное, связанное с Олбани Вашингтон, я расскажу как раз в этой части видео. Крайне редко в игре мне встречались машины с настолько приятным управлением. Нет, не как у Кригера, который словно приклеенный к дороге едет. Однако у Вашингтона прекрасно сбалансированы все аспекты, связанные с управлением. Машина быстро и четко реагирует на поворот руля. Она хорошо входит в поворот. Это настолько непривычно, что я даже пару раз зацепил препятствие, ожидая от машины худшей реакции. Еще один жирный плюс, машину практически нельзя заставить уйти в занос. Змейки выполняются с любой амплитудой и на любой скорости. Возможно, это не идеал управляемости, но очень близко к нему. Хоть развиваемая скорость не очень высокая, но машина тяжелая. А теперь смотрите, как мало она проезжает после торможения. К тормозам нет никаких претензий, они надежны. Отличный результат. Вашингтон на грунтовой дороге чувствует себя неплохо. Двигается вперед уверенно, не застревает. Мотор, видимо, довольно мощный. Вес не дает подбрасывать машину на неровности. Немного ведет в стороны, но это не критично. Да, по грунтовым дорогам эта машина тоже может ездить. Большой, солидный, тяжелый и, конечно же, американский седан. Выглядит строго и мощно. Полагаю, с аппетитом на бензин полный порядок. Настоящий сухопутный крейсер с пренебрежением рассекающий транспортный поток. Попробуй встань у такого на пути. Что до цены продажи, то она очень низкая. Никакой выгоды продавать эту машину. А еще у нее вообще нет опции внешнего тюнинга. Проблема ли это? Возможно, но не критичная. Вывод будет такой, нужна тяжелая машина с прекрасной управляемостью, берите Вашингтон, не подведет, не разочарует, бонусом идет возможность лихо отпихивать с дороги встречные машины, проверил, Олбани Вашингтон таранит мощно и охотно, если вам нужнее всего тюнинг, тогда это не ваш вариант. Машина действительно очень приятная, может и не задержится у вас в гараже, но уж точно не разочарует, больше бы таких, а не бесполезного контента на колесах. Руслан, надеюсь на твой вопрос мы ответили, напиши потом в комментариях к видео, и на этой ноте я с вами прощаюсь на сегодня, до новых встреч.